بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم بلغ مولاي صاحب الزمان صلوات الله عليه عن جميع المؤمنين والمؤمنات في مشارق الأرض ومغاربها وبرها وبحرها وسهلها وجبلها حيهم وميتهم وعن والدي وولدي وعني من الصلوات والتحيات زنة عرش الله ومداد كلماته ومنتهى رضاه وعدد ما أحصاه كتابه وأحاط به علمه اللهم إني أجدد له في هذا اليوم وفي كل يوم عهدا وعقدا وبيعة في رقبتي اللهم كما شرفتني بهذا التشريف وفضلتني بهذه الفضيلة وخصصتني بهذه النعمة فصل على مولاي وسيدي صاحب الزمان واجعلني من أنصاره وأشياعه والذابين عنه واجعلني من المستشهدين بين يديه طائعا غير مكره في الصف الذي نعت اهله في كتابك فقلت صفا كانهم بنيان مرصوص على طاعتك وطاعه رسولك واله عليهم السلام اللهم هذه بيعة له في عنقي إلى يوم القيامة اللهم كن لبنيك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طمعا فتمتعه فيها طويلا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين سيما بغية الله في الأرضين واللأنوا على أعدائهم إلى يوم الدين 
بحث در تتمه مصطفی داد آیه در جلسه بعد نتیجه مباحث گذشته در این جمله خلاصه میشه که بر طبق سنت مسلمت و صدور از شخص خاتم انبیا انقباض فاطمه زهرا انقباض اوست و این بسات فاطمه زهرا این بسات اوست و به مختزای نسل کتاب و ما آتاکم الرسول فخذوه تمام فرق اسلامی با قطع نظر از مذهبی دون مذهبی باید ازای فاطمه زهرا را مناسب با عظمت این مصیبت اقامه کنند و این قضیه تعبدی نیست با قطع نظر از مذهبی و مسلکی مختزای ایمان به خدا و مختزای ایمان به خاتم انبیا به حکم سنت قطعیه اقامه شاعر فاطمیت نتیجه این مباحث اینه که فاطمیه متعلق به شیعه نیست بلکه تعلق دارد به هر کس که ایمان به قرآن و سنت رسول داره قهرن باید در انقباض خاتم منقبض باشه و در انبساط او منبسط این قضیه از غذایایی است که قیاساتها معها منتها وظیفه دو طائفه سنگین تره یکی وظیفه علماء و خواست مسلمین که دقائق کتاب و سنت رو می فهمن و واقع را هم اونچنان که هست می دانند قهرن وظیفه این طبقه سنگین تره 
طبقه دوم کتانی هستن که رابطه نتبی با صدیقه کبرا دارن و در زمره اولاد او شمرده میشن این طبقه هم مسئولیت خاصی دارن که باید روشن بشه اما عظمت مصیبت به بیان سنتی که در مذهب شیعه هست در اینجا یک حدیث کافیه چون ایام فاطمیه در پیش این ادا از فردا شروع میشه به سوم جماد ثانیه ختم میشه مجالس و محافل باید در اختار مملکت مشهون باشد به بیان فضائل و نهزرت مناقب او و ما وقع علیه این امر ضروری هر مسلمانی است بلخص کسانی که پیرو به این مذهبان اون روایتی که از طریق شیعه مطرح یکی بس و اون روایت اینه ابی ان ابن محبوب ان ابن راب ان ابی عبید ان ابی عبدالله این سند از نظر فقهی برای مثل شیخ انصاری حجت در اهم مسائل فقهیه قلت بسائت که یکی از امور مهمه در شدت وسوق به صدور این جهت اولا جهت دوم احوال این رو در رجال و روایاتشون رجال روایت همه موثقن 
به توصیقات قدما اصحاب مثل شیخ و نجاشی یک نفر موسق به توصیق آم اون هم توصیق آم از شیخ توصی در عده و از علی ابن ابراهیم در تفسیر رجال روایت هم دارای این خصوصیت هم متن روایت اینه ان ابی عبدالله علیه السلام قال کان رسول الله این سیغ مفید دوام و استمرار کان رسول الله کار دائمیش این بود نه تنها به نحو اتفاق کان رسول الله یکثر تقبیل فاطمه فان کرد دالک آئشه فقال رسول الله یا آئشه اینی لما اسری بی السماء دخلت الجنه فادناني جبرائيل من شجره توبا وناولني من ثمارها فاكلته خصوصیت روایت اینه که مایه تکبون بدنی او باید در مقام عبیت و این در ربی یتعمونی محقق بشه و این حقائق بهتاور منتها نه برای هر کسی برای اونهایی که به عظمت اسراء در اون شب واقفا و به اون قربی که اون شب محقق شد و بعد بفهمن شجره تو با چیه اوصاف اون شجره چیز شجره ای که هیچ قصری در بهش از غصور همه انبیا و امم نیست الا اینکه 
یگرشده از شجر تو با در اون قصره از همچنین درختی تکوین شد اون نطفه که مبدع تکون جسمانی او بود بعد که فرمود من به زمین آمدم و خدا از اون سمر شجره فاطمه را به من داد بیان حضرت اینه فما قبلتها قد تو هیچ وقت قد تو نشد که او را ببوسم و بوی شجره تو را استشمام نکنم کسی که بدن اونه آیا روحشیه در اینجا بحث مفصلی در مباحث عمیقه ارتباط روح و بدن و تناسب بدن با روح با توجه به اون دقائق اگر بدن از درخت توبا باشد مبدع جسم از اونجا باشه مبدع روح از کجاست اگر بدن چنین بدنی است نفسی که به چنین بدنی تعلق میگیرد اون نفس چه نفسی است اینه که وقتی این حقایق روشن بشه معنای بیان امام ششم تا حدی واضح میشه چرا فاطمه فاطمه نامیده شد چرا فاطمه از فتمه فاتم قطع فرمود فاطمه فاطمه نامیده شد چون خلق از معرفت او منقطع دست عقل را از نیل به مقام منی اشغت کرد برهانشم اینه اگر بدن اینه اگر مایه جسمانی از اعلا اللیینه آیا خمیره روحانی از کجاست اینجا روشن میشه باد
بیان خود امام ششم که روح از چی مخلوقه بدن از درخت تو باد اما روح من نور عدمت الله اینم مبدع روحه من نور عدمت الله دیگه اینجا قلم هر نویسنده ای میشکنه بیان هر فقیهی و حکیمی علکنه بدن از درخت توبا روح از نور عظمت خدا اون وقت دل شب این بدن زیر خاک بره و کنار این بدن راد مرد عالم امکان بگوید ای کاش زنده نبودم و همچه بد ای را نمی دیدم این واقعه چه جور باید احیا بشه در اینجا مهم وظیفه اولاد فاطمه است این هم قسمت دومه اولاد فاطمه هر کس که ولد حقیقی است باید شام غریبان اون حضرت را که روز سوم جماد ثانیه شب که شد امسال مقرره که در تمام شهرها هیئت خاص سادات باید شام غریبان بیرون بیان و وظیفه خودشون را نسبت به مادرشون ادا کنند اینجا دو تا مطلب یک مطلب اینه که شیخ صدو در اون روایتی نقل میکنه مضمون این روایت اینه نظر به صورت ذریه اون حضرت عبادت این کلمه از کجا نشأت میگیره نظر به کعبه عبادت نظر به مصحف عبادت نظر به صورت عالم عبادت نظر به صورت یک فاطمی که فقط انتصاب به او داره عبادت بعد سوال شد از امام هشتم این که نظر عبادت نظر به اعمه از 
بیان امام اینه که این نظر به همه ذریه فاطمه است یعنی اون سیدی که چارده قرن بعد هم بیاد با نظر به غیافه او عبادت این یک روایت روایت دیگر در امالی شیخ صدوقه و اون روایت اینه که روز قیامت که میشه ظلماتی محشر رو میگیره بعد که این ظلمت سیطره پیدا کرد ناگهان یک انواری در محشر ظهور میکنه مردم متحیرن که اینها چه طبقن ملاکن، انبیان، شهدان منادی ندا می کند انبیا نیستن شهدا نیستن اینها دریه یخ پیغمبر خاتمه در هر سیدی که این دو خصوصیت پیدا بشه اول از منهاج رسول خارج نشه دوم لوس معصیت به دامنش ننشینه این سید در دنیا نظر به صورتش عبادت میشه در قیامت هم چراغ فروزان عرصه محشر میشه ولی همه اینها از برکت چیز باید ریشه رو پیدا کرد سادات علویین علویات ذریه رسول که منحصرا غیر از طریق صدیقه کبرانیس و این هم از عجایب عالم چرا به اینجا رسیدن این امتیاز منشأشیه منشأش اینه وقتی از دنیا رهلت کرد که دیگه گفتنی نیستون ها کسی هم در خانه نبود فقط اسماء بود قتل کرد خلاص باشد بعد دو پسر آمد پرسیدن از ما مادر ما چه 
شد هر دو دوینن رو به قبر پیغمبر و احمدا و محمدا تا وارد مسجد شدن اون چی که کمر شکنه اینه امیر المؤمنی کیه کسیز که هزار ضربت اثرش بر اون بدن بود در هیچ ضربتی آه نکشید اما همین که چشمش به این دو پسر افتاد قش کرد حالا چه حالی شد عبارت اینه آب به صورتش پاشیده افتاده بود روی زمین بعد از جا برخواد آمد وارد خانه شد وارد خانه که شد پرده رو از روی صورت برداشت اون اساس مطلب اینجاست فکشف ان وجهها فاذن فاذن برقعه ان درعتها فإذن فيها بسم الله بسم الله الرحمن الرحيم هذا ما أوسد به فاطمة بنت محمد أوسد وهي تشهد أن لا إله إلا الله أن محمدا عبده ورسوله وأن الجنة حق والنار حق وأن الساعة آتية لا ريب فيها وأن الله يبعث من في القبور يا علي أنا فاطمة أنا فاطمة در أنا فاطمة هم را گفت که من کیم بدنم چیز روحم چیز أنا فاطمة بنت محمد زبجني الله منك خدا مرا تدویج به تو کرده 
لا أكون لك في الدنيا والآخرة أن تولى بي من غيري هنتني وغسلني وكفني أما بالليل وصلى علي چه بوده از هنود از غوت از کفن تا برسه به دفن همه باید نیمه شب باش ولا تعلم اهدا بعد هم گفت یا علی تو را به خدا چه برد یعنی دیگه تنها یاور تو تنها روکن تو من بودم رفت اون جمله آخرینه سادات دیگه بفهمن چه وظیفه دارم اولا علویین علویات فاطمیین فاطمیات در تمام این مملکت شهادت حضرت زهرا روز سوم جماد ثانیه باید به وسیله شما برای همیشه تضمین بشه شام غریبان حیات سادات مستقلا بیرون بیان غیر سادات پشت سر اونها چرا برای خاطر این که یک بلاغی کسی تبلیغ کرده کسی واسطه تبلیغ اون مطلبی که رسونده به شما چیه ختم وسیعت اینه وقر علا وردی از سلام علا به فرزندان من تا روز قیامت سلام مرا برسان معنی داره این کلمه یعنی بنا بگو نیمه شب بنود شد کفن شد دفن شد وظیفه همه از خبات سادات معین شد بار الله ما را به روح صدیقه کبرا ببخش ما را مورد نظر فرزندش قطب عالم امکان قرار بده بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين